Oh, verdammte Scheiße. Ja, ich halte doch, was so willst du denn? gar nichts. Ja, komm mal hier. Er ist derjenige, der seit 30 Jahren an Wohnmobil schraubt. Das kommt nicht an. Er war Schauspieler und wollte was anderes machen. Der größte Fehler, den er hat, ist, dass er mich mag. Wir haben mehr Mitarbeiter, aber wir haben gleichzeitig viel mehr Arbeit. Sollen wir heute noch ein schönes Treffen mit dem Club vorbereiten? <lacht> also du hast irgendwie Baller. Wenn wir was machen, oh, fuck. dann ist es hundertprozentig. Oh. Du musst nur ein paar Paletten aufeinander stellen und dann hast du eine Bühne. War dem schon wieder zu viel? Ja, ist, ist gut. So Mach was du willst. Ich, will, ich habe keinen Bock zu diskutieren. In Babenhausen, nahe Frankfurt. Der Euroliner mit neuem Motor muss vor der Werkstatt repariert werden. Die beiden Gruben und Hebebühnen sind belegt. Lesch, was macht die gerade? Anlass, Herr Bexer. Lesch will am Nachmittag den V8 zum ersten Mal starten. Äh. Äh. Micha hilft ihm, wie in alten Zeiten, als sie nur zu zweit waren. Wollen wir erst das lange drauf machen? Ja. Und Super. Super. Was ist da jetzt wieder? Wo sind die Schrauben? Ja, die sitzen da erstmal dran. Ja, ich brauche Schraube. Lesch hat mittlerweile sechs Mitarbeiter. Warte mal, zeig mir die. Ja, ich sehe hier nichts. Ja, das ist original. Micha, mehr im Büro. Das Blech ist gar nicht fest. Schraubt nur noch selten. Kannst du mit dem Halten das Ding? Ich, ich, ich halte doch, was du willst du denn? gar nichts. Wie immer. <lacht> Fresse <Fräsalen. lacht> Ja, super. Du bist der Held. Ich bin der, der hält. Ja. Moment. Ja, haha. Ach, ha. oh, Mann. Guck mal, du mit deine dicke Finger, wie denn, wenn, ja, ich, da, ich, wenn ich das, das nur schon. sehe. Ich hab das schon. Jetzt muss ich noch kurz halten. Lehnst du dich gerade auf den Anlasser auf mit der Handlech? Ja. Ich, oh Mann. Ich halt das noch. Nee, du übst Druck aus. Nein, ich heb das sicher. Ja, Pappelapapp, du versuchst mich zu nicht zerstören. Nicht Pappelapapp. Pappelapapp. Wenn wir zusammenarbeiten, wir wollen Spaß haben. Ja? Und wir plappen viel. Blödsinn, einfach, aber Hauptsache plappen und äh, Spaß haben. Das kostet mich an. Ja, hast du die Schrauben? Ja, hier. Da, da, da. Hast du? Oh, verdammte Scheiße. Ach, das ist so eine Scheiße. Das ist so gefährdet. Das ist so Gott. Der sitzt nicht richtig. Ja. Weißt du was, ich versuche gleichzeitig mal drüben. Moment, nimm Hand weg. Ja, Super. Das ist ja nur sensationell. Stefan, an Grube 2, arbeitet seinen Werkstattauftrag ab. Neue Federbeine hat er gestern schon verbaut. Filter und Motoröl soeben gewechselt. 5 Liter. Machen wir erstmal rein und dann müssen wir mal laufen lassen und gucken, ob wir noch was nachfüllen müssen. Der Besitzer ist aus dem Westerwald angereist, hat das Wohnmobil gebraucht gekauft. Den Innenraum hat Neukunde Olaf bereits eingerichtet. 
Und heute sind wir hier hinten, machen die Bremsleitung hinten, die Bremse komplett hinten. Und ähm, Achsmessung müssen wir noch machen. Oh. Also ich denke, wir werden heute knapp fertig, aber ich kann es nicht versprechen. Ich will hier rausfahren und happy sein. Ja, das kriegen wir hin. Du, das ist die Hauptsache. <lacht> Kriegst du mal einen schönen Witz erzählen, dann bist du so happy. Glaubst du gar nicht. Wir fahren jetzt Ende des Monats erstmal Richtung Portugal. Da wollen wir überwintern. Und dann in der Zwischenzeit Haus und Hof verkaufen. Ja, und dann nächstes Jahr mal sehen, wo es uns hintreibt. Bis dahin muss Olaf noch ein Problem am Fahrzeug lösen. Die haben die Hängerkupplung weggeschnitten. Ach, die haben... <lacht> okay. Ähm, ja, ich sehe auch, es sieht ein bisschen verballert aus da hinten. Das ja, ja. ist nicht ganz so... Ich habe schon mit heiß machen. Ja, ja, ich möchte da gerne wieder eine Hängerkupplung dran haben. Oh je, das, wird ein, das gibt ein größeres Akt. Mal gucken, vielleicht haben wir einen passenden Hammer, mit dem wir das bearbeiten können. <lacht> also, ich sag mal, nicht streicheln, sondern schlagen, ne? Hallo, ich bin fast Rentner. Ja, das macht ja nichts. Ich auch. Müssen wir ein Stück zur Seite gehen. Nee, nee, das ist fast. Ich versuche erst mal das Mittelstück noch rauszuschneiden. Die ist ja auch nur geschraubt. Hier und hier. Spaghetti gibt's heute. Magst du Spaghetti gleich? Nein, aber ich, ich. Aber es gibt aber Hacksteak. Ah, ich will das. Was hast du dabei? Brot. Brot. Mit? Hm? Brot. Ja, mit was denn? Pastetta. Ja gut, der, der Lech hat ja äh, generell Essen dabei, aber trotzdem versorge ich ihn natürlich nochmal extra. Äh, ist ja fast schon ein Ritual, er will ja nie was essen. Und äh, es ist, manchmal ist es schwer, schon äh, was Gesundes auch zu bekommen oder so ein bisschen was Abwechslungsreiches. Aber ich äh, versuche da mein Bestes. Ja, Bauchspeck zum Beispiel. Ne? <lacht> der ist aber auch Sehr gesunde, ja, ja. Das ist jetzt energienfrei. Also ich meine, ist ja, wenn, wenn du jetzt was Gesundes isst, das nicht schmeckt, und du isst was weniger Gesundes, das schmeckt, setzt dann wieder irgendwelche Endorphine frei und Glückshormone und dann oh schwebst du zur Arbeit. Gott, schon wieder. Ich habe schon ewig keine Schweinshaxe mehr gegessen. Frische Schweinshaxe, keine alte. Das wäre gut. Da brauchst du aber nichts dazu. Schweinsachse. Ne? Oh, wo ist der? Was würdest denn du gerne meisen? Hä? Was würdest denn du gerne meisen? Ja, ich hab Essen. Was willst du von mir? Ich frag doch nur, was du gerne essen würdest. Oh, keine Ahnung. Ja, der plappert nur mit. <lacht> nee, ich will ihm ja Gutes tun. Mit den Ölbildern ja, dachte ich auch, dass es ihn entspannt. Aber ja, nichts. Bei dem Fruch wird ja nichts. gehofft, dass er vielleicht wegkommt vom Rauchen. Seit 20 Jahren biete ich ihm an, dass er Fahrrad fährt. Aber nö. Das ist ja abends müde. Ich auch. Hey, von was bist du müde? Du bist schon anstrengend, gleich. Das macht müde. In Grube 2, Olaf. Nach gescheitertem Einsatz mit Hammer und Meißel versucht er, die Schrauben der Anhängerkupplung zu lösen. Schrauben sind soweit alle raus. Und dann habe ich leider festgestellt, dass sie mit dem Rahmen verschweißt ist. Also machen wir Schrauben alles wieder rein und versuchen es noch mal auf die herkömmliche Art. Oder ich weiß nicht, was in anderen Leuten ihren Köpfen vorgeht, wenn Schrauben reicht, warum es verschweißt wird. Das ist, naja... Doppelt hält besser. <lacht> Aber das ist halt beim Schrauben so. Es kommt meistens anders, als man denkt. 
Vitek und Stefan, nicht nur Kollegen, sondern auch Freunde, arbeiten gemeinsam an Olafs äh, Bremsanlage. Diesen, ähm, ne, manche geht nicht. Ja, weil da der im Weg ist. Der, 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 der ja, ist ja, ja. Weg. Da, da, da. Ähm, wir brauchen Na. den, ne? weißt du Bescheid? Ja. Wir sind jetzt am Bremsscheibenwechsel und wir haben jetzt die alte Bremsscheibe, die da hinten liegt, haben wir runtergeschlagen und ähm, jetzt kommen die neue drauf. Und dann müssen wir schlagen. Die Arbeitsverteilung klar. Der Kraftsportler hämmert, Vitek hält und prüft. <lacht> sag, <lacht> sag, wenn du es wegnimmst, es tut nämlich weh, wenn der Hammer runterfällt. Grube 2. Versuch Nummer 3. Also bei Olaf ist es so, wir wissen, dass er Kfz-Mechaniker war, er konnte was machen. Äh, Kleinigkeiten kann er selber machen an seinem Auto, das ist alles kein Problem. Er weiß, um was es geht. Äh, normalerweise ist, ist es für uns ein No-Go, dass der Kunde mit am Auto arbeitet, weil es einfach zu gefährlich ist. Und äh, wenn schnell was passiert, dann sind wir da im Boot. Im Grund wollen wir das auch gar nicht haben. Stand der Dinge ist, Hängerkupplung hat im Moment gewonnen. <lacht> Säge hat den Geist aufgegeben. Es ist im Moment leider nichts zu machen damit. Zu Hause noch mal mit einer anderen Säge versuchen. So, aufgeben gibt es nicht. Irgendwann gewinne ich. Reparaturaufträge wie die von Olaf sind für Leschs Firma und seine Mitarbeiter wichtig. Kurze Standzeit, schnelle Bezahlung, gut für laufende Kosten. Ja, wir haben viel Langzeitprojekte und die Fahrzeuge, was, was für ein, zwei Tage Reparatur ist, ist uns auch wichtig, dass wir den Geld verdienen können, um weiter das Geschäft laufen zu lassen. Zum Thema Geld hat Olaf eine deutlich erkennbare Einstellung. Da wir mit den Kindern keinen Kontakt haben und mir gesagt haben, das, was wir haben, stellen wir auf den Kopf. So, so sind wir eigentlich zu dem Spruch gekommen. Ja, es waren Zeiten, da fiel es schwer. So, aber mittlerweile hat man sich daran gewöhnt, die Kinder gehen, gehen ihre eigenen Wege. Die sind alle schon über 30, Anfang 40, so, die brauchen uns nicht mehr. Micha, erst unter dem Euroliner, jetzt auf dem Dach. Der Anlasser ist montiert, der Camper trotzdem auf die Grube geschleppt. Noch letzte Abdichtungsarbeiten, bevor der Motortest erfolgt. Das Dichtmittel sieht nicht nur aus, es fließt auch wie Zuckerguss. Was ist denn das für ein Zeug, was wir machen? Äh, das ist äh, spezielle 
sogenannte Self-Leveling, das ist ein Silikon aus USA und die Kiste werden wir wahrscheinlich oder noch mehr ähm, diesem Fahrzeug verarbeiten. Das ist zum Abdichten von Dachflächen und so weiter und das Ding bleibt sehr, sehr lange Zeit elastisch. Das heißt, ihr bestellt das extra? Wir bestellen das extra und äh, weil das ist ja bewährt und die Kunden sind immer zufrieden damit. Importiert aus den USA heißt für die Kunden teure Kartuschen. Lesch schwört seit Jahren auf das Material. Wie viel hast du schon gekillt? Ich habe jetzt auch zwei. Tja. Ich mache es eher wie die Amerikaner, die hauen da in die Vollen. Ja, der nimmt ein bisschen mehr. Das ist, das ist Fakt. Ja. Ich manchmal halt unnötig. Ich komme auf dem Dach und äh, sehe ich das und sage, oh Gott, wieso so viel? Aber er, na ja, er, er macht das nicht so, dass der dem Material verschwinden, nur er will das noch besser. Ja, also dann sage ich nichts. Ja. Du sagst jedes Mal was? Ja, sage ich. Wieso so viel? Nee, aber du hast doch gesagt, du sagst nichts. Jedes Mal kackst du mich an. Okay. Und aufgrund des Gefälles läuft das jetzt ab. Kann man abschneiden oder so lassen. Und der Michael hat hier sehr schön großzügig gearbeitet, deswegen fließt das so schön runter. Wenn wir alles gemacht haben, dann, oh. ja, dann guckt sich jeder das Ding an und dann gibt es vielleicht Verbesserungsvorschläge oder sonst was. Aber ansonsten, hier arbeiten alle perfekt. Außer ich gerade jetzt. So, soll ich einfach mal der, der Länge nach nochmal da drüber gehen? Nein, 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 nur hier. Meine ich doch, soll ich hier drüber gehen? Nein, das wäre zu viel. Mach mal hier nur ein Stückchen, hier und hier. Und ja, dann, wie sieht aus? dann sind wir safe. Ja, so wie jetzt. Shit, jetzt habe ich gemacht hier. Oh fuck. Was? Zu kurz, ne? Nein, ich habe es rausgedrückt. Soll ich komplett durchgehen? Hm. Mach was du willst. Nein. Doch. Nein. Wohl. Nein, bitte mach das auch schön korrekt. Ich mach's halt besser. Ja. <lacht> ah ja, wenn man nicht aufpasst, so wie ich jetzt gerade, dann muss man nachbessern, weil ich die Finger reingequetscht habe. Ey. Ärgerlich, richtig ärgerlich. Das hat so, schon so schön ausgesehen. Das zerfließt dann wieder und dann sieht das gut aus. Das Wetter für Hessen. Wolken und Regen, immer mal wieder kurze Gewitter. Am Samstag wechselhaft, wieder alles im Angebot, Sonne, Wolken. Am Nachmittag auch einzelne Gewitter, möglich 17 bis 21 Grad. HR1. Genau meins. Die Wettervorhersage berichtet, dass das Wetter zum Wochenende, gerade dann, wenn wir unseren Tech-Check haben, nicht so besonders sein wird. 80 Prozent Regen. Stimmt mich ein bisschen missmutig. Das Jahrestreffen von US Reisemobile steht an. Jo. In der Mittagspause will Micha über das bevorstehende Firmenfest sprechen. Sollen wir heute noch ein schönes Treffen ein bisschen klug vorbereiten? <lacht> ja. Hey, ja. Wir haben leider einzige Lackenleder für die Kunden geholt. Ich was, ich was, ich was. <lacht> Nur blöder. Äh, machen wir eigentlich die Hebebühne noch frei? Hm, brauchst du mal. 
Beide Gruben. Das dauert zu lang, wenn du eine Hebebühne hast. Bist du drauf gefahren, bist, bist du hochgehoben hast, bist du wieder runter, bist du raus, bist. Das dauert zu lang. Man Grube muss, drauf fahren, vorne raus. Man muss nur schauen, dass keiner sich vor, vor das Tor stellt. Wie ist das Ganze entstanden? Wir äh, richteten unser zehnjähriges Treffen aus. Und das ist so gut angekommen, dass darüber hinaus die Idee entstanden ist, dass wir es einfach jährlich machen. Und beim nächsten Treffen war es dann so, dadurch, dass Kontingente frei waren, haben wir regelmäßig Fahrzeuge auf die Hebebühne genommen, von solchen, die den Zustand ihres Fahrzeugs kennenlernen wollten. Und darüber hinaus haben die dann wiederum den Begriff Tech-Check geprägt, der technische Check der Fahrzeuge. Das hat sich so gut etabliert, dass teilweise deutschlandweit Nachfragen kamen und die Leute eigens dafür anreisten, um eben auch ihr Fahrzeug kontrolliert zu bekommen. Der Vorhersage ist ja nicht besonders gut für Freitag und Samstag. Ne? Es soll nicht so warm werden, Regen. Wieso, wie warm soll es sein? 19, 18 Grad. Das ist nicht so schlimm. Ja. Also wir bauen alles unter dem Schleppdach auf. Und dann müssen wir halt gucken, ich meine, wenn, wenn die Leute anfangen zu frieren, ja, gut. müssen wir kurzfristig in die Halle oder so. Hm. Nein, wer ja, friert, Michel, bei 19 Grad? Ja, aber es geht ja, ja in die Nacht auch. Ja, gut, ja, und? Ja, das sind doch auf Camper, das sind, das sind, so, doch, ja, das sind das doch gewohnt. Dann nimmst du Jacke und, genau. und, und dann setzt du weiter. Wenn man sich das überlegt, wir hatten die ganze letzten Wochen haben das so heiß. Weißt du, wie schön das gewesen wäre, wenn das übers Treffen hinweggegangen wäre? Hätte, hätte, Fahrradkette. Nach Luda Matthäus, wenn, wenn, Fahrradkette. <lacht> Aber ist nicht. Ich bin mal auf die Musiker gespannt. Für das Fest hat Micha ein Duo engagiert. Was ist für eine Richtung ist eine Musik? Blues. Ich habe ein Video gesehen von ihr, die ist so voll in der Musik drin, weißt du? Ja. Amerikanerin. Da bin ich mal gespannt, wie die ankommt. Guck mal her. Vitek zeigt seinen alternativen Musikvorschlag. Okay, leise. Das wäre bei uns vorbei. Also ich glaube nicht, dass das für us wohnen wieder was ist. Äh, die sind abgespaced. Leck mich am Arsch. Kannst du auch nicht gebrauchen. Ah, ja, nimm mal Kaffee ja. trinken. Ein kranker Haus. <lacht> Und jetzt wird's wieder doch gut. Weil ich dann Mist aufesse. Ja. Ich muss noch Bierzeltgarnituren heute holen. Und ich will ja noch eine Bühne bauen. Hör auf mit dem. Also der Franz war vorhin da, hat was von Paletten gesagt. Mhm. Ach, mach was du willst. Was du. Nein, 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 nicht Chica. <lacht> Wenn Chica. ich gucke, dass Chicas kommen auch noch zu hoch wird oder sowas. Ja, weil vergessen ja, nicht. Sicherheit. Wenn die runterfahren, ja. irgendwas passiert. Ich bin dran. Na? Von Blödsinn. Weil die muss Wo ist denn das Blödsinn? Ja, für was braucht die da, wenn wir so, so ein U bauen? Ja? Dann sehen die alle denn da. Michael, so. du baust so ein U. Nö. Und da stehen die da. Ich baue kein U, weil dann sitzen die nämlich im Regen. Vielleicht kommt Tornado und fliegt alles rum. Und, oh. Das werden wir alles Warte mal, sehen, das schleppt er. Lech, das geht nach vorne schräg hoch. Ja, und? So, und wenn von da der Regen kommt und der Wind kommt von dieser Seite, sind die okay, ersten nass. Willst du, wie willst du die, die stehen Tische in Reihe und geht hintereinander. Im Reihe. Sie sind hintereinander. So wie hier die Tische stehen. Also wo ich sitze, also ist die ist Musik. Das ja, wo du bist, ist also die Musik. Also Scheiße ist das. Nein, es sitzt keiner mit dem Arsch im Regen. Ja, du hast wie viel Meter Platz? Also du hast hier irgendwie Balaba. Ein Künstler, der sollte etwas erhaben sitzen, ja, dass eben die Leute äh, auf ihn gucken können von unten, dass er von oben das Publikum beobachten kann und solche Sachen. Hat er null Sinn für. Du musst nur ein paar Paletten aufeinander stellen, ein paar Hölzer äh, vernageln, dass niemand fällt und dann hast du eine Bühne und es genügt. War dem schon wieder zu viel. Da drehe ich am Rad. Es kommt noch der Bierwagen rein, der Kühlwagen. 
Mhm. Der, ja, der aufgeklappt Eck. wird, der kommt ins Eck und hinten kommt der Grill noch hin. Willst ja, du die so sitzen, mag, dass der eine sich ständig umdreht? Ich habe keinen Bock zu diskutieren. Mach, wie du willst, ist mir egal. Ohne bobbika reinstrecke will ich. Was willst du? <lacht> bobbika rein. <lacht> So, jetzt sagt jeder mal, was er an dem anderen gut findet. Jetzt nimmt sich jeder mal einen Zettel und schreibt auf, was er an dem anderen toll findet. Ich habe Schweiß. Yo, yo, ich stehe schon wieder, fassen, ist alles nass. Ja und, was juckt mich das? Es liegt am Wetter. <lacht> Hast du wieder deine Klage? Ich nicht, nur... Du kommst mit, mit so komischen äh, äh, Projekten, pa Bühne, Paletten, das und dies und, und fängt er an, das und Kümmer du dich um die Autos. Für die Schraubertruppe zurück zum Tagesgeschäft. Lesch ausnahmsweise mal bei einer kleinen Reparatur an der Bordelektrik. Das Fernlicht funktioniert nicht. Nach wenigen Minuten ist der Fehler gefunden. Ein Relais getauscht. Für Lesch geht es direkt weiter zu dem mit Spannung erwarteten Motortest am Euroliner. Der kann so vorne ein Stück hochziehen. Ja, warte. Ein echter Kraftakt. Das Team baute über Tage Getriebe und den geplatzten V8-Motor aus. Vitek übernahm den Aufbau des neuen 6,5 Liter Motors. Noch Stückchen. Nach dem Einbau der Startversuch. Wenn wir was machen, dann ist es hundertprozentig. Ja, ja, ja. Nicht so schwätzen. Nicht so schwätzen. Mach es mal, Barumba. Motorstart. Neue Motorstarten. Wie sicher bist du dir, dass er anspringt? Überhaupt nicht. <lacht> 10%. Lassen wir uns überraschen. Wenn die, wenn die Batterie in Ordnung ist? Ne? Der, jetzt, jetzt. Ne, ne. Gib aus Batterie. Gib ihm. Sofort prüft Lesch, ist der Motor auch dicht? Nein, nein, bitte. Sieht alles gut aus bisher. Äh, fast, fast 350. Also fast voll. Nein, äh, 340. Motor aus und dann ab in die Grube. Vitek will selbst noch mal nachsehen. So. Sehr schön, gefällt mir. Perfekt. Alles gut. Bist du zufrieden mit den Jungs? Ja. Voll. Im Büro der Wohnmobilschrauber. Anja, Leschs Tochter, arbeitet sich durch alte Ablagen. Wie Einkauf, Rechnungen und Mahnungen. Seit ein paar Monaten ist sie für den Papierkram zuständig. Mit dem bisherigen System kommt sie nicht klar. Und das betrifft auch den Schriftverkehr per E-Mail. 
Warte mal, das mir fehlt hier Ich habe schon wieder so einen Zorn, das glaubst du nicht. Was verloren ich bei dir? Ja. Geil. Das ist die Nachricht, die ich... Das ist alles gelöscht und ich habe ihn extra rausgeholt. Ja, ihr löscht immer alles. Auch äh. Äh, im normalen Dings. Jetzt äh, erreiche ich den einen Leasing... Äh, die eine Leasingfirma nicht von der Kaffeemaschine. Die antworten einfach nicht. Aber ich habe halt die E-Mail nicht. Das ist schon gelöscht. Nur das Genie beherrscht das Chaos. Ja. Siehst schon? So läuft das. Alles hier. In die Birne. Ein Firmen-Account löscht, löscht der Lech. Auch gerne manchmal zu früh. Aber bei mir, ich weiß nicht, das ist so... Ich habe immer null Nachrichten. Null im Papierkorb. Ich, ich lese was, ich lösche es. Und mit Computer, ja, wenn wir den Computer gekriegt haben, dann haben wir äh, mit Computer angefangen zu arbeiten. Aber war kein riesen Chaos. Du ja, hast, wir haben den ja kaum benutzt. Du, haben, du hast einfach äh, so ein kleines System, wie du das machst und alles läuft. Also. Ich lösche nie Nachrichten, außer Spam. Nie. Also, da kann ich nicht mitreden. Ich habe in den seltensten Fällen... Irgendwas vermisst. Echt? Ja. Außer eben gerade? Manchmal habe ich das Gefühl, dass, wenn, wenn wir mit ähm, unserer Zettelwirtschaft mhm. arbeiten, dass wir teilweise tatsächlich auch schneller sind. Andere, wenn, wenn du dann im, im Netz suchst und musst was ablegen und hier und da und dort. Und bei uns passiert tatsächlich einfach vieles äh, im Kopf. Ja. Das kann weg. Und dann müsste ich mal mit dem Lech klären. Die Teile aus Australien sind auch noch nicht da. Was wir mit dieser Zettelwirtschaft hier anfangen? Ich glaube, da brauchen wir das Allerwenigste von. In der Werkstatt bei Lech. Die Halle voll mit Arbeit. Morgen startet das Tech-Check-Fest. Und die Gruben müssen frei sein. Micha plant die Showbühne. Reicht das? Ich würde es erstmal so aufbauen und dann guck, setzen wir uns mal hin und gucken, wie breit wirkt die Bühne. Sie darf jetzt auch nicht zu klein wirken gegenüber dem Publikumsraum. Ja, eben. Eben. Dann machen wir lieber fünf rein. Es hat geregnet. Der Regen aktuell ist schon bis unter das Schleppdach. Und Lech hätte jetzt um eine Bühne herum gebaut. Und wenn der Wind noch etwas mehr fegt, dann haben wir nämlich den Regen. 4, 5 Meter unterm Schleppdach und somit werden die Leute nass, die auf der Außenseite der äh, Bühne sitzen würden, die wir jetzt gleich aufbauen. Ja. Dann gucken wir mal, welche wir nehmen. Und wie hoch willst du gehen? Der Wunsch von Lesch, die Bühne nicht zu groß und nicht zu hoch. So steht, wenn möglich. Also wir gehen jetzt von vier Reihen aus, zwei so, ne? Ja. Das sind acht, 16. Ja. Nee, warte mal. Blödsinn. Vier, was hast du gesagt? Drei oder vier quer? Vier, ach so. Vier, acht, 16, 32. Ist, ja. 16 okay. ist eine, 32 Paletten. Eine Runde. Dann holen wir die mal. Arbeitsunterbrechung bei Vitek. Sein T-Shirt hatte Flecken. Jedes Mal, wenn ich mich versaue, dann wechsle ich ein T-Shirt. Und das passiert manchmal drei, vier Mal am Tag, manchmal gar nicht. Und wie viele T-Shirts hast du denn hier parat? Boah, ich weiß nicht, ich habe die nicht gezählt, aber das sind schon ein paar. So ein kleiner Stapelchen. Das könnten so 30 sein in dem Dreck. Ich ziehe halt lustige T-Shirts an. Deswegen, hier habe ich so zum Beispiel. Ich kann nichts dafür, ich bin so. Das passt ziemlich gut zu mir. 
sowas. Ich kiffe nicht, aber ist lustig. Nicht therapierbar. Auf wen trifft das zu? Auf den Träger. <lacht> Übrigens, Vitek wäscht die Shirts selbst und ist, wie er sagt, ein Fleckenspezialist. Also mit dem Stapel hätten wir mal elf Stück. Dann tue ich jetzt noch fünf extra legen, dann hätten wir eine Lage mal. Wir bauen jetzt die Bühne auf, aber wir sind uns noch nicht sicher, wie hoch. Die Größe, ja, vielleicht müssen wir sogar noch was quer davor machen. Ha? Oder ist es tief genug? Du sagst zwei, zwei Mann. Zwei, ja. Also ich mal guck mal, wenn, wenn du... Ja, es sollte genügen, oder? Das sollte genügen. Lass uns das die noch fertig bauen, dann siehst du die Fläche komplett. Ja, ja. Geh mal hin, wie das aussieht. Ist das Ja, nicht nach Bagdad. Na, die Mitte wollte ich jetzt nehmen. Also ich würde es jetzt von der Höhe so belassen und die Fläche ein bisschen vergrößern, dass die Jungs wirklich oben Platz haben, weil lieber ein bisschen mehr wie zu wenig Platz. So. Jetzt hätten wir das, was wir uns vorgestellt hatten. Ne? Dann lass uns hier die Stufe hinsetzen. Ich würde sagen, mit zwei Paletten übereinander. Dann ist der Tritt nicht so hoch. Als Duo Katastrophe. Also ich denke, wenn das keine Tanzveranstaltung hier oben drauf geht, gibt, würde das lang. Mit dem vorne dran. Und wenn die fällt? Ja, die ist vielleicht in Gedanken, hat er diese, diese fünf Ja, aber da kann sie, wenn wir alle rausziehen, hier auch fallen. Naja. Das heißt, noch mehr Paletten. Die Bühne wird noch größer. Vitek im frischen T-Shirt. Ausnahmsweise mal ohne Motiv. Nur noch ein paar Anpassungen. Dann hat er den verrosteten Batteriekasten repariert. Seine Arbeit, wie geplant, fertig vor dem Firmenfest. Morgen dein erster Tech-Check. Ähm, wie ja. geht's dir damit? Ja, ich freue mich schon. Ich habe das noch nicht erlebt. Mal schauen, wie das Ganze wird. Aber ich hoffe, also wir sind vorbereitet. Da kann jeder kommen. Also ich komme hier ganz normal mh, kurz nach sieben in der Früh und dann bleibe ich bis 14 Uhr, machen wir äh, den Check an, an den Autos und dann fahre ich nach Hause. Er ist Eintracht Frankfurt Fan. Und dann, und, dann, und dann zum Stadion, ja klar. Kommst du nochmal zurück, wenn die Eintracht verliert oder gewinnt? Mh, ich bin noch am überlegen, aber ich glaube, ich, egal wie das das Spiel ausgeht, da komme ich sowieso um 18 Uhr wieder zurück. Stefan dagegen verbringt den ganzen Tag beim Fest. Den Fehler an der defekten Bremsanlage hat er gefunden. Es ist der Bremskraftverstärker. Der ist kaputt. Morgen, dein erster Tech-Check. Wie geht's dir damit? Ja, ehrlich oder höflich? 
höflich, super, ich freue mich drauf. Ehrlich, naja, ein bisschen gemischte Gefühle, weil sowas habe ich noch nie gemacht. So viele Leute auf einem Haufen und äh, so viele verschiedene Leute, so viele verschiedene Autos checken. Und ähm, ja, es wird bestimmt interessant werden und sehr anstrengend. Ja, weil die bauen außenrum die eine Brücke neu. Freitag, 17 Uhr. Die ersten Gäste reisen an. Micha, verantwortlich für die Kundenbetreuung, ist in seinem Element. Also, also das, sowas, sowas kann vereinzelt natürlich, das kann ein Marketing sein. Denn also wenn, wenn du nichts zu tun hast oder so, dann würde ich dich nicht anbinden. Also wir haben da noch nie was Schlechtes von gehört. Ich habe mit 18 mal eine erste Dämpfer gemacht. Okay. Gut, wie es gelaufen ist, weiß ich schon. Genau. Die Camper helfen sich bei kleineren Pannen. Tauschen sich aus. Oder entspannen einfach nur. Unter den kritischen Augen von Lesch geht der Bühnenaufbau weiter. Mit Holzplatten werden die Paletten verkleidet. Warte, warte, das zieht sich ja gerade mit den Schrauben hier. Micha will die perfekte und stolperfreie Showbühne. Letzter Schnitt, 19 Uhr, geschafft. Die Musikbühne steht. Auch in der Halle bei Lesch ist für das Tech-Check-Fest alles bereit. Fahrzeuge sind alle raus. Was wir, die zwei Bahnen, für morgen brauchen. Und äh, sieht gut aus für morgen für den Tech-Check. Ja, nicht nur der Lech hat sich Gedanken gemacht zum Tech-Check-Treffen, auch ich. Wir werden es also so machen, dass wir mit einem kurzen Signal die Kunden und ihre Fahrzeuge zum Tech-Check rufen. Das wird sich dann so anhören. Na, dann kann ja morgen nichts mehr schiefgehen. <lacht>